Y después de una plácida noche en la ciudad de Madaba, procedimos a tomar un reconfortante baño de sol, mientras la señora Patty disfrutaba de la vista de la ciudad mosaico desde las alturas. Sin tiempo que perder, tomamos nuestro vehículo y procedimos a dirigirnos a otro de los sitios más venerados de la fe mundial. Se trataba del Monte Nebo, un lugar desde el cual el profeta Moisés y patriarca de tres religiones vería por última vez la tierra prometida. Allí, aparte del maravilloso y desértico paisaje, también nos maravillamos con las pequeñas cosas de la vida y disfrutamos, al igual que algunos visitantes, del sigilo instinto cazador de un gato blanco. una capilla conmemorativa la cual ha sido visitada por diferentes personalidades y líderes religiosos mundiales Matando esta fantástica aventura, nos dirigimos a conocer uno de los lugares más solemnes de la fe católica. Aquí vamos amigos a, al lugar del bautismo de Jesús. Jordania e Israel aseguran tener el sitio original del bautismo de Jesús. No obstante, investigaciones y comisiones arqueológicas han descubierto en el lado jordano una capilla capilla, la capilla donde supuestamente desde mucho tiempo, desde la época de Jesús se le rendía culto al lugar donde fue bautizado Jesús. Allí también hay como una, un pozo bautismal muy próximo al río Jordán donde la gente solía venir a bautizarse. Vamos a ver con qué nos encontramos. Un lugar santo, un lugar de peregrinación, al igual que el Monte Nebo que ustedes ya vieron en las imágenes anteriores. Y al ver este reverdecido oasis en medio de tan desértico lugar, comprendimos el porqué de la importancia de dicho sitio. Allí, las previas investigaciones arqueológicas daban cuenta de una milenaria estructura en la cual los devotos de otros tiempos esperaban pacientemente para ser bautizados, cruzando el ahora cauce seco de un cambiante río Jordán. Y en la víspera del encuentro con un lugar santo, encontramos una pequeña capilla ortodoxa que indicaba la aproximación final al río de vida que calma la sed de este desértico paraje. El río Jordán nos daba la bienvenida y en compañía de creyentes de otras latitudes, nos aproximamos al sacro afluente. Y 
Y allí, divididos por fronteras creadas por los hombres, cristianos de dos países diferentes, Israel y Jordania, nos uníamos en una profunda y espiritual oración. Los más creyentes optaban por bautizarse con un clérigo de la iglesia ortodoxa, mientras nosotros nos conformábamos por entrar en contacto con las frescas aguas. Sin lugar a dudas, un sitio cargado de una energía especial que nos emocionaba y resultaba ser el cierre perfecto de una aventura maravillosa. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Suscríbete y súbete a esta, tu máquina del tiempo. <risa>